നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്നും കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നത് ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രെയിൻ റദ്ദ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് യു പി സ്വദേശികളായ നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങളുടെ യാത്ര മുടങ്ങി ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ട്രെയിനാണ് റദ്ദ് ചെയ്തത് താമസ സ്ഥലമടക്കം ഒഴിവാക്കി യാത്രയ്ക്കിറങ്ങിയ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവരുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിൽ സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനവും അൻപതാം വാർഷികവും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു കാസർകോട്ട് നടന്ന പരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാസർകോട്ട് പ്രതിരോധത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി കാർട്ടൂൺ മതിൽ കാർട്ടൂൺ അക്കാദമി പ്രവർത്തകരാണ് വേറിട്ട രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണമൊരുക്കിയത് മഞ്ചേശ്വരം കുന്നിൽ സിറാജുൽ ഹുദ ഭാഗത്തെ റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി റോഡ് നന്നാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം പുല്ലൂർ പെരിയയിലെ വണ്ണാർ വയൽ കണ്ണച്ചം താനം റോഡ് ടാറിംഗ് യാഥാർത്ഥ്യമായി വാർത്തകൾ വിശദമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്നും കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഈ മാസം പത്തൊൻപതിന് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും വന്ന പിലീക്കോട് സ്വദേശിനിയായ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരി പതിനേഴിന് ദുബായിൽ നിന്നും വന്ന മധുർ സ്വദേശിയായ അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുകാരൻ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ബസ് മാർഗം വന്ന ചെമ്മനാട് സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വയസ്സുകാരൻ എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കൊറോണ പോസിറ്റീവായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ മൂവായിരത്തി പേർ ഇതിൽ വീടുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പേരും ആശുപത്രികളിൽ അറുന്നൂറ്റിയെട്ട് പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് തുടർ സാമ്പിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് സാമ്പിളുകളാണ് ആകെ അയച്ചത് ഇതിൽ ആറായിരത്തി ഇരുപത് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണ് നാനൂറ്റി പത്തൊൻപത് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാഫലം ലഭിക്കുവാനുണ്ട് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ഇന്ന് നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂർത്തീകരിച്ചു ഇന്ന് പുതുതായി മുന്നൂറ്റി പേരെയാണ് സ്ഥാപന നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മഞ്ചേശ്വരം അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ഇതുവരെ ഇരുപത്തി പേർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് പാസ് അനുവദിച്ചു അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പേരാണ് ജില്ലയിലേക്ക് വന്നത് ട്രെയിൻ റദ്ദ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് യു പി സ്വദേശികളായ നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങളുടെ യാത്ര മുടങ്ങി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ട്രെയിനാണ് റദ്ദ് ചെയ്തത് ഇതോടെ താമസ സ്ഥലമടക്കം ഒഴിവാക്കി യാത്രയ്ക്കിറങ്ങിയ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവരുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിലായി സ്വദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു കാസർഗോട്ടെയും പരിസരങ്ങളിലെയും യു പി സ്വദേശികളായ അതിഥി തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച കാസർഗോഡ് നഗരസഭാ കാര്യാലയത്തിലെത്തിയത് എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ട്രെയിൻ റദ്ദ് ചെയ്ത വിവരമാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത് ഇതോടെ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കാര്യാലയത്തിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കാസർഗോഡ് ഫോർട്ട് റോഡ് വിദ്യാനഗർ ഭാഗങ്ങളിലായി വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണ് ശനിയാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്ന അധികൃതരുടെ ഉറപ്പിൽ വിശ്വസിച്ച് നഗരസഭ ഓഫീസിലെത്തിയത് സ്ത്രീകളും പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുമടക്കം മുന്നൂറോളം പേരാണ് രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ എത്തിയത് രാത്രി ഏഴു മണിക്ക് യു പിയിലേക്ക് ട്രെയിനുണ്ടെന്നും കാഞ്ഞങ്ങാട്ടു നിന്ന് ഈ ട്രെയിനിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്നുമാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നത് നാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കോവിഡില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാൻ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള യു പി സ്വദേശികൾ ഇന്നലെ രാത്രി പത്തു മണിവരെ കാസർഗോഡ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു രേഖകളുമായി എത്തിയ അതിഥി തൊഴിലാളികളും കുടുംബവും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിവരെ നഗരസഭാ ഓഫീസിൽ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രാത്രി പോകേണ്ട ട്രെയിൻ റദ്ദാക്കിയതായുള്ള വിവരം കിട്ടിയത് ഇതോടെ യു പി സ്വദേശികൾ നഗരസഭാ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു 
സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ കൂടി നിന്ന് പ്രതിഷേധമുയർത്തുകയായിരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് പിന്തിരിപ്പിച്ചു ഇവരുടെ പ്രതിഷേധം അരമണിക്കൂർ നേരം നഗരസഭാ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തി പിന്നീട് തൊഴിലാളികളും കുടുംബങ്ങളും നിരാശയോടെ തിരിച്ചുപോയി രണ്ടുമാസക്കാലം ലോക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങിയ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്ന് കരുതി സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു ജോലിയില്ലാത്തതിനാൽ ഇവർ പട്ടിണിയിലായിരുന്നു കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവും യഥാസമയം ലഭിക്കാതെ യു പി സ്വദേശികൾ നരകയാതനയാണ് അനുഭവിച്ചത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതിയെന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇവർക്ക് നാട്ടിൽ പോകാനാകുമെന്ന് കരുതി വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സുകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്നും ഇവർ നിരാശയോടെ പരിതപിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനവും അൻപതാം വാർഷികവും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി പി മുസ്തഫ പതാക ഉയർത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മെയ് മുപ്പതിന് ഐക്യവും സമരവും യൂണിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സി ഐ ടി യു രൂപീകൃതമായത് ആ മുദ്രാവാക്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സി ഐ ടി യു അതിൻ്റെ അര നൂറ്റാണ്ട് വളരെ ആശയപരമായി കരുത്തുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പരിമിതികളെല്ലാം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വിപുലമായ നിലയിൽ തന്നെയുള്ള ആശയപരവും സംഘടനാപരവുമായ മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള വഴികളായി നമുക്ക് തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് നേതാക്കളായ ടി കെ രാജൻ കെ ഭാസ്കരൻ ഗിരികൃഷ്ണൻ കെ ഗംഗാധരൻ പി എം ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കെ ഭാസ്കരൻ പതാക ഉയർത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവർ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചാരപേരം നടത്തുകയും അതിൻ്റെ മറവിൽ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നൂറ് വർഷക്കാലത്തെ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും അമ്പത് വർഷത്തെ സി ഐ ടിവിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തൊഴിലാളികൾക്കും നേടിയെടുത്ത എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുത്തക പോരാളിമാർക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിതീവ്രമായ ശ്രമമാണ് കൊറോണയെ നേരിടുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വി പി പി മുസ്തഫ കെ പുരുഷോത്തമൻ എൻ രാമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അടുക്കത്ത് ബയൽ ക്യാഷ്യൂ ഫാക്ടറി പരിസരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങ് ഡി റീത്താബായ് പതാക ഉയർത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ഭാസ്കരൻ കെ വാമനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനം ആചരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാജ്യത്തെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സി ഐ ടി യു അൻപത് വർഷം മുൻപ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഒപ്പം എല്ലാവിധ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും സമൂഹത്തെ ആകി മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന തൊഴിലാളി സംഘടനകൾക്കിടയിൽ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സി ഐ ടി യുവിന് സാധിച്ചു ചരിത്രപരമായ റെയിൽവേ പണിമുടക്കും രാജ്യവ്യാപകമായി പത്തൊൻപത് തവണ നടന്ന പൊതുപണിമുടക്കും ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സി ഐ ടി യുവിന്റെ സ്ഥാപക ദിനം മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്ന പരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ വി രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എൻ രാജീവൻ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തി കെ പ്രഭാകരൻ അയ്യങ്കാവ് വെള്ളിക്കോത്ത് കൃഷ്ണൻ ദാമോദരൻ നീലേശ്വരം പി മോഹനൻ സി വി ശശി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനവും അൻപതാം വാർഷികവും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗിരികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ഥാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പറയാൻ നമ്മൾക്കെടുക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന തെറ്റായ
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ നമ്മൾ സി ഐ ടി ഒറ്റയ്ക്കും മറ്റുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളും യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഒട്ടേറെ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ നടത്തുന്ന അവരെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളാണ് നടത്തിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ജനുവരി മാസം എട്ടാം തീയതി നടന്ന ഒരു പണിമുടക്ക് ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ലൈബ്രറി താക്കിയതായിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ കൊറോണയുടെ കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ ഫലമായിട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം രാജ്യമെല്ലാം അടച്ചുകൂട്ടപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെല്ലാം തൊഴിലാളികളും ജനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മറപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാം എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളി നിയമങ്ങളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു അതെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർക്ക് വേണ്ടി തീരെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചായിരുന്നു മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനവും അൻപതാം വാർഷിക പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചത് കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ മാധവൻ രത്നാകര ആൾവാ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാസർഗോട്ട് പ്രതിരോധത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി കാർട്ടൂൺ മതിൽ സാമൂഹ്യ അകലത്തിന്റെയും സോപ്പ് മാസ്ക് ഉപയോഗത്തിന്റെയും ആവശ്യകതകൾ കാർട്ടൂൺ അക്കാദമി പ്രവർത്തകരാണ് കാർട്ടൂണുകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണ രംഗത്ത് കാർട്ടൂൺ മതിൽ വേറിട്ട കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് അക്കാദമി പ്രവർത്തകർ ജില്ലയിൽ കാർട്ടൂൺ മതിലുകൾ തീർത്തത് മലബാറിലെ അവസാനത്തെ കാർട്ടൂൺ മതിലാണ് കാസർഗോഡ് ജി യു പി സ്കൂൾ മതിലിൽ തീർത്തത് സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളും ഫുട്ബോൾ താരവും അത്ഭുത വിളക്കും ജിന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാർട്ടൂണുകളിൽ കാസർഗോഡിന്റെ തനത് ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളും കാണാം സ്കൂൾ മതിലിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ ഒരുക്കിയ ക്യാൻവാസിൽ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ നർമ്മം തൊളുമ്പുന്ന ബോധവൽക്കരണ ചിത്രങ്ങൾ തീർത്തു കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അനൂപ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഡാവിൻ ജി സുരേഷ് രതീഷ് രവി സുഭാഷ് കല്ലൂർ സജീവ് ശൂരനാട് സുരേന്ദ്രൻ വാരച്ചാൽ ഷാജി സീതത്തോട് സനീഷ് ദിവാകരൻ അലി ഹൈദർ തുടങ്ങിയവർ ചിത്രം വരച്ചു മലബാറിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കോഴിക്കോടിനും കണ്ണൂരിനും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകൾ ആ ദേശത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ ദേശത്തിൻ്റെ വ്യക്തികൾ അവിടെ ഏറ്റവും അവർക്ക് ആരാധനയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമാ താരങ്ങൾ അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും അതുപോലെ ബേക്കൽക്കോട്ട ഒരു ചിത്രത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാസർഗോഡിൻ്റെ ഭാഷ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭാഷ ഭാഷയും മനുഷ്യനും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണായുധമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് വര പൂർത്തിയായ ചിത്രങ്ങൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ജിഷോ ജെയിംസ് കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർമാരായ സി രാജേഷ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് കാർട്ടൂൺ കലാകാരന്മാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ബേക്കൽക്കോട്ടിയെയും കാസർഗോഡൻ ഭാഷയെയും ചിത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച കലാകാരന്മാരെ ജില്ലാ കളക്ടർ അഭിനന്ദിച്ചു എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും കളക്ടർ മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും നൽകി കാസർഗോഡിന്റെ സ്നേഹം അറിയിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് കാർട്ടൂണിന്റെ ശക്തി തെളിയിക്കാൻ കാസർഗോട്ട് എത്തിയ കാർട്ടൂൺ അക്കാദമിയിലെ കലാകാരന്മാർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കിയ പത്ത് ചിത്രങ്ങൾ ഇനി കാസർഗോഡിനോട് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും മാസ്ക് ധരിക്കാനും സോപ്പിട്ട് കൈകഴുകാനും അകലം സൂക്ഷിക്കാനുമെല്ലാം ഈ ചിത്രങ്ങൾ പ്രചോദനമാകും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സന്ദേശമായ എസ് എം എസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള മികച്ച വേദിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാർട്ടൂൺ മതിൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മഞ്ചേശ്വരം കുന്നിൽ സിറാജുൽ ഹുദ ഭാഗത്തെ റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി ആദ്യത്തെ മഴയിൽ തന്നെ റോഡ് ചെളിക്കുളമായി മാറുകയായിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആറാം വാർഡ് പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കുന്നിൽ സിറാജുൽ ഹുദ പ്രദേശം ആദ്യത്തെ മഴയിൽ
സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തൊഴിലാളികളും ചെളിയിൽ ചവിട്ടി നടക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണിപ്പോൾ മഴയത്ത് റോഡിലെ കുഴികളിൽ വെള്ളം നിറയുന്നത് വാഹന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ഇരുചക്ര മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഇതിലെ കടന്നുപോകുന്നത് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് പ്രദേശത്തെ ജനപ്രതിനിധികളെ നാട്ടുകാർ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയായും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കാലവർഷം ശക്തമായാൽ റോഡ് വീണ്ടും തകരുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇതിനാൽ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും നാട്ടുകാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉദ്യാവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേശ്വരം പുല്ലൂർ പെരിയയിലെ വണ്ണാർ വയൽ കണ്ണച്ചം താനം റോഡ് ടാറിംഗ് യാഥാർത്ഥ്യമായി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പ്രദേശവാസികളുടെ നീണ്ടകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചത് പതിനഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം പുല്ലൂർ പെരിയയിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡിലെ വണ്ണാർ വയൽ കണ്ണച്ചം താനം റോഡിന് ശാപമോക്ഷമായി വർഷങ്ങളായി ആവശ്യത്തിന് വീതിയില്ലാത്തതിനാൽ ടാറിംഗ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന റോഡിന് പഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിലൂടെയാണ് ടാറിംഗ് പൂർത്തിയായത് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി നടന്നത് പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡിനകത്തെ റോഡ് ഗതാഗതയോഗ്യമായതോടെ വണ്ണാർ വയൽ വിഷ്ണുമംഗലം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രാ സൗകര്യവും വർദ്ധിച്ചു മഴക്കാലങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാനായി അമ്പത് മീറ്റർ ദൂരം കോൺക്രീറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി രൂപ മീറ്റർ ദൂരമാണ് റോഡ് ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയത് റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാരദാ എസ് നായർ നിർവഹിച്ചു ഈ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ നാട്ടുകാർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ ആസ്തിയിൽ പോലും പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ പോലും ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരു റോഡായിരുന്നു ആസ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തലും ഫണ്ട് വെക്കലും റോഡ് ചെയ്യലും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഈ ചെറിയൊരു കാലവള കാലയളവിലാണ് നമുക്കത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ സീത വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ആദ്യമായി ചെയ്ത ഒരൊറ്റ കളിമൺ ശില്പത്തിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയാണ് നെല്ലിക്കാട്ട് സ്വദേശിയായ അരവിന്ദൻ പെയിന്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ അരവിന്ദൻ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയം കളിമൺ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് നെല്ലിക്കാട്ട് സ്വദേശിയായ അരവിന്ദൻ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ ചുവടുവെക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചിത്രകലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു പഠനത്തോടൊപ്പം ചിത്രകലയായിരുന്നു അരവിന്ദന് ഇഷ്ടമുള്ള വിനോദം തുടർന്നിങ്ങോട്ട് നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് അരവിന്ദന്റെ കരവിരുതൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ അരവിന്ദന് മുൻപരിചയങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ സമയം എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കാമെന്ന ചിന്തയെ തുടർന്നാണ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് അരവിന്ദൻ തിരിയുന്നത് വീട്ടുപരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച കളിമണ്ണ് കൊണ്ടാണ് ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് ശില്പം നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ വർണ്ണങ്ങൾ ചാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏറി മനോഹരങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ശില്പം ഏവരുടെയും ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള നാളുകളിൽ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനാണ് അരവിന്ദന്റെ തീരുമാനം പക്ഷേ കളിമൺ ശില്പ നിർമ്മാണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിയം സിമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശില്പ നിർമ്മാണമാണെന്ന് അരവിന്ദൻ പറയുന്നു തന്റെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പിന്തുണയായി കുടുംബവും കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും കൂടെയുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയെന്നും അരവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ കളിമൺ അടുത്തുള്ള വയൽ ശേഖരിക്കാം ശേഖരിക്കുകയും കളിമൺ പ്രതിമാ ശില്പമാണ് ഇത് ഒരാഴ്ചയോളം ചെയ്ത് ഇത് ഫിനിഷിംഗ് ആയി ചെയ്യാൻ ഇത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് അക്രലിക് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് ഇനാമൽ പെയിൻറ്റുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു ക്ലേ ക്ലേ മോഡൽ പെയിൻറ്റിങ് വാട്ടർ കളർ വയൽ പെയിൻറ്റിങ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കലാപ്രതിഭയായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടി ചിത്രകലയിൽ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള അരവിന്ദൻ ഇപ്പോൾ പെയിന്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഇനിയുള്ള നാളുകൾ ശില്പ നിർമ്മാണത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഈ യുവ ശില്പി മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു നിരോധനം ലംഘിച്ച് യാത്ര ചെയ്തതിന് ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് ജില്
ആയിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് പതിനെട്ട് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മഞ്ചേശ്വരം ആദൂർ ബേടകം മേൽപ്പറമ്പ് നീലേശ്വരം വെള്ളരിക്കുണ്ട് ചിറ്റാരിക്കാൽ രാജപുരം എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഓരോ വിധം കേസുകളും ചന്ദേര ചീമേനി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് വിധം കേസുകളും കാസർഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് വിധം കേസുകളുമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിവിധ കേസുകളിലായി ഇരുപത്തിനാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പത്ത് വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനാചരണം കെ എസ് ആർ ടി ഇ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു തൊഴിലാളികൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കെ എസ് ആർ ടി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനാചരണം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു സ്ഥാപക ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായും സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും കെ എസ് ആർ ടി സി തൊഴിലാളികൾക്കായി പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ വിജു പതാക ഉയർത്തി കെ എസ് ആർ ടി ഇ സോണൽ കൺവീനർ എം ലക്ഷ്മണൻ സ്ഥാപക ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം സന്തോഷ് പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ പ്രദീപ് കുമാർ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ നിരവധി പേർ സംസാരിച്ചു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഇന്നും കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനാൽ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നത് ശക്തമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ട്രെയിൻ റദ്ദ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് യു പി സ്വദേശികളായ നൂറിലധികം കുടുംബങ്ങളുടെ യാത്ര മുടങ്ങി ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ട്രെയിനാണ് റദ്ദ് ചെയ്തത് താമസ സ്ഥലമടക്കം ഒഴിവാക്കി യാത്രയ്ക്കിറങ്ങിയ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവരുടെ ജീവിതം ദുരിതത്തിൽ സി ഐ ടി യു സ്ഥാപക ദിനവും അൻപതാം വാർഷികവും വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആചരിച്ചു കാസർകോട്ട് നടന്ന പരിപാടി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി പി പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാസർകോട്ട് പ്രതിരോധത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി കാർട്ടൂൺ മതിൽ കാർട്ടൂൺ അക്കാദമി പ്രവർത്തകരാണ് വേറിട്ട രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണമൊരുക്കിയത് മഞ്ചേശ്വരം കുന്നിൽ സിറാജുൽ ഹുദ ഭാഗത്തെ റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി റോഡ് നന്നാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം പുല്ലൂർ പെരിയയിലെ വണ്ണാർ വയൽ കണ്ണച്ചം താനം റോഡ് ടാറിംഗ് യാഥാർത്ഥ്യമായി ഇതോടെ കെ സി എൻ മലയാളം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം